ricordate quando l'anno scorso dicevamo facciamo come la Cina che ha capito che l'emergenza sanitaria e l'emergenza economica non erano due cose in conflitto ma andavano attaccate contemporaneamente e solo se si risolveva l'uno si risolveva l'altra. Noi invece abbiamo deciso di farne prima una, poi l'altra e andiamo a inseguire l'una e insegue l'altra, quindi ovviamente sono quasi un anno, un anno e mezzo, più di un anno e mezzo che siamo qui a inseguire. E anche, vi ricordate anche che avevamo detto no, non, non possiamo fare come la Cina perché noi siamo un paese democratico, liberale, non possiamo imporre ai cittadini queste cose. Adesso invece siamo arrivati addirittura a una, non solo a fare misure restrittive più importanti di quelle che fa la Cina, perché in Cina non c'è l'obbligo del vaccino, qui de facto sì, ma addirittura noi anche filosoficamente stiamo, come dire, utilizzando il modello cinese, quale? Quello di mettere la società davanti l'individuo, che è un concetto prettamente asiatico, eh, confucianesimo ci insegna che la società ha una certa priorità rispetto all'individuo, che è esattamente l'opposto di quello che invece abbiamo visto noi in Europa, con la rivoluzione francese, con il cattolicesimo e tutto, il cristianesimo, insomma l'individuo è al centro della nostra società. Invece no, ora cosa stiamo facendo? Stiamo dicendo ai cittadini eh, vaccinatevi eh, per il bene della società, mettete davanti a voi non il vostro egoismo, non il vostro interesse personale che potrebbe forse quindi dettare al singolo individuo, eh, suggerire al singolo individuo forse di non vaccinarti, ma gli diciamo no, magari se sei in dubbio vaccinati perché fai bene al resto, prima era ai nonni, quindi abbiamo esteso il cerchio eh, in modo dantesco, prima gli abbiamo detto alle persone vaccinati così eh, proteggi i tuoi familiari, poi gli abbiamo detto proteggi i tuoi vicini, adesso eh, proteggi il paese intero, quindi abbiamo esteso questo concetto esattamente come fanno in Cina, dove la società diciamo, viene prima, il paese, che non è un paese, è una cultura, viene prima quindi del nucleo della città, poi della famiglia e poi dell'individuo. Ovviamente ho un po' estremizzato i concetti, ma paradossalmente noi, eh, modello liberale, che de, abbiamo questa eredità dell'illuminismo, della rivoluzione francese, abbiamo, stiamo adottando un modello eh, simile al confucianesimo per risolvere il problema del Covid e dire agli individui, agli individui fatelo per il bene del paese. Molto strano.